来了，铁子们，我是大宇。作为火影铁粉，大伙儿是一点点看着这帮海崽子，连手里剑都不会撇，到随便搓俩丸子就能毁天灭地。现在一转眼到了博人传呢，昔日的木叶十二小强，结婚的结婚，生娃的生娃，就剩大宇一个人啊，是连对象都没有。但是啊，也不是所有的木叶十二小强全都幸福美满，也有过得不咋地的，每天连大蒜都吃不上。今儿个大雨就跟大家唠唠这嗑。那话不多说，咱这就开车。让我们黑起来好吗？首先是我们的木叶人民教师有女志乃，我们的志乃老师在博人传里可以说死惨了啊！要我说，志乃也算是木叶好男人典范了，上得了厅堂，下得了厨房，吃得了大蒜，打得过流氓。可是到博人传里表现，那直接就老怕了。先是造型冲过了一波，不知道的还以为是从隔壁二零七七。跑过来的，而且志乃可以说是十二小强里实力最深不可测的一个。前期不显山不漏水，能和沙眼顶级忍者看九郎打个平手。四战期间更是单人击败石尾分身，结果刚一到博人传就被村长儿子领俩小孩崽儿给打的生活不能自理。虽说是有特殊原因，但属实是有点丢人了啊。再就是绿皮怪三点零洛克里已经进化成老李了，从当年的青涩小伙变成了如今的油腻中年肌肉男。而且和老李同期的同学们，当官的当官，发财的发财，就只剩老李。一个人待在深山老林里，带着新一代绿皮怪，自己的好大儿小小李，继续开启青春修炼手册。但是到现在也没见过老李媳妇长啥样，建议列为木叶十大未解之谜啊！但说了这么多，最惨的那还得是我们的木叶小陀螺，日向宁次，好好的天才少年被一顿削弱不说，吃了一发石尾平 A， 俺、啊、就死球了。结果现在木叶村其乐融融，而我们的大舅哥却只能土贱埋，只能说呀，住在土里真不错、啊。铁子们还觉得木叶小强里谁混的不咋地呢？那一起评论区唠。开饭吃吃，有没有？